进去。你怎么来了？你受伤了？我没事。你不是来救我的吗？我只是逃跑被抓，可不是专程来救你。别自作多情。是吗？笑什么？我笑你不像个男人，啊，整日遮遮掩掩，小心翼翼，还真以为自己是绝世人物。我非你不可啊！李荷兰，你再说一遍。我早就告诉过你。我可不是唯唯诺诺的女人，更不会对你唯命是从。我求你爱我了吗？我求你回来救我了吗？你这么害怕我缠上你，耽误你的千秋大业啊？干脆你改个名字，别叫吕不韦，就叫于胆怯。看什么看？我说错了吗？眼睛都那么大，也不代表你说的有理。男子汉大丈夫，敢营救秦国至此。敢将天捅个窟窿，怎么让你说一句欢喜，就比要了你的性命还难？他们将你我二人同棺一事，分明是要不问缘由，把我们一并处死。难道你在临死之前，都不敢说实话吗？住口！我就不。你该怎样？啊、我叫你住口！我不。吕不韦，我来救你，你竟然还骂我！谁让你弃我在先？为了救你受伤，差点丢了性命，你就这么对待你的情人吗？<笑>你刚刚不是说我自作多情吗？<笑>快让我看看伤口。先跟我道歉。锒铛入狱，亦不改千令本色。你道歉，对不起、啊。快让我看看。参见母后。你父王一直都在病着，你们俩却忙得不见人影，这样真的好吗？儿臣有罪。母亲，吕不韦闯进牢房，试图营救李浩兰。浩兰是不是凶手还两说，兄长也太武断了吧？你怎么处处袒护吕不韦？他给了你什么好处？你要千方百计替他遮掩。我看是兄长和吕不韦有私仇。所以才一而再、再而三的咬着他不放吧，母亲，李浩兰刺杀父王，吕不韦营救刺客，这都是死罪，请您立刻下令，判处死刑。浩兰，那可是你父王钟爱的人，你父王还没有醒，你这样急吼吼的要给他定罪，妥吗？可是他刺杀父王，证据确凿啊。就算是如此，也要等你父王醒了再说。王后英明，可是好了，先把他关起来，等你父王康复了以后再说。母亲，遵命。儿臣告退。儿臣告退。吕不韦啊，真是个聪明人。我还以为你们真的藏身在木桶之中，所以才拼命保护。谁知道最后翻出来的却是个公孙乾。事前连我都不知道，拖累了公子，请你原谅。无妨，知道的人越多，计划就越危险嘛。多亏公子百般阻拦，我们才能顺利到达渡口。最后，不还是功亏一篑了吗？你不说，我也知道你在想什么。雅儿这丫头啊，就是心思细腻。
我猜，一定是他发现了什么。事情都过去了，就不提了。刚才我想借看病之由去找殷小春，谁知道他失踪了。浩兰出事之后，他一直积极奔走。我担心他的失踪，跟浩兰有关。这件事情。不只关系到浩兰，更关系到我的身家性命。你放心好了，我现在就去找。告辞。嗯、什么？殷小春和高浩洋都不见了。大火后清点公众人员，发现他们都失踪了。说起来。这场火烧的很是奇怪啊，兴许是吕不韦纵火，故意转移视线。说话之前动动脑子，借搜水车固步迷阵，再放一把火拆穿自己的局。他是傻子吗？这个殷小春，上窜下跳的厉害，也许跟他有关。走。把马福山搜个遍，把他们找出来。属下立刻去办。等等，公子还有什么吩咐？找到高浩洋，完好无损的请回来。找到殷小春，就地格杀。诺。你要干什么？随便乱动，蛇毒攻心，我可管不了。那是诱蛇府，你杀人又救人，你是疯子吗？殷家世代行医，断无眼睁睁看人断气的道理。哪怕你是杀人犯，也得治好了才能上断头台。你竟一心行医，为何要帮助李浩兰？他能许你什么好处？是非善恶，黑白对错呢？哼，那是什么鬼东西？我忘了，只有人才知道是非黑白，畜生自然分不清。即便我受了伤，我照样能杀你！啊！别轻举妄动，小心刀剑无眼。我自幼跟随父亲上战场，这把刀杀人无数，沾满了鲜血，你不怕吗？我的银针扎过无数病人，深入心肝脾肺肾都不怕，还怕一柄破刀吗？你究竟藏什么东西？前面是什么人？龙骁将军！救命啊，公子！救命啊，公子！我是殷小春。殷小春，上马，快！将军，我们终于找到你了。抓住他，不用追了。上醒了，皇上，你醒了。皇上为何不能言语啊？王后息怒，臣早已说过，殷医师下的良补之药过重，对王上的身体大有妨碍。等再服两剂药，就会好转。说的时候一个比一个好听，药有用的时候全都无能。请王后宽恕。母亲，此刻拖着玄而不决，宫中人心惶惶。既然父王已经醒了，母亲，您要早下决定才是啊！你就这么着急吗？父王现在如此模样，
就算把刺客千刀万剐，也不足解我心头之恨呢。好，带李浩然和吕不韦上来，我要亲自审问。还不快去！诺。说吧，那天晚上发生了什么？禀王后，那天晚上浩然闯入房间，正好撞上了刺客。浩然大声呼救，刺客夺窗而逃。我为了救王上，夺下王上颈间的长巾。就在这个时候，高将军带人赶到，引起了误会。高浩洋，嗯、高浩洋呢？昨夜高将军去查失火真相，至今未归。哦，王后，奴当时紧跟在高将军身边，一眼就瞧见这位李女官要扼杀王上。我说过了，那是在救人。你说刺客夺窗而逃，我们全宫都搜索了，为何不见刺客踪影？根本就是你刺杀父王，混淆视听。那刺客身穿卫兵的服饰，当天晚上如此混乱，只要他混入搜查的卫兵之中，就一定能安全潜逃。那为什么当天晚上只有你一个人看见，没有第二个人？有，王上。就是人证。父王对你如此亲爱，你却和吕不韦勾搭成奸，图谋不轨。公子，你无凭无据，可别血口喷人。我有证据。我请问你，李浩然入宫之前，可在倪府跳舞？哼，李浩然不但入过吕府，还进过丞相府。难道说跟丞相也有勾结？他入宫之后，你跟着入宫，这是何意啊？我给王上献路，得到赏识，自然脱离剑籍，青云之上。他被捕后，你甘冒奇险，杀了侍卫，就是为了一个毫无关系的女人。李浩然救过王上，乃是有功之臣，如今无辜受冤，百口莫辩。吕不韦只是路见不平，仗义相助，满口胡言。母亲，父王遇刺的消息，如果传扬出去，必定遭受各国震动，亲人欢心。儿子断言，吕不韦和李浩然肯定是经过奸细，为颠覆赵国朝政而来。王后，好了，不用说了，压下去。诺。吕不韦，你要造反吗？我有证据，公子。参见王后，事发突然，不及禀报，请王后恕罪。儿臣听闻殷医师失踪了，所以就去后山寻找，结果我是在一群杀手之中把他给找到的。什么？有人要刺杀你？为何？因为我掌握了重要的证据。这是何物？这是我从宫中取出的药渣，上面有宫中的标记。王医师，你的药方里有半夏。是，有半夏。王上咳嗽多痰，胸闷胀满，当然需用半夏。这半夏是常用药材。殷医师，你不也经常拿它入药吗？凡事过犹不及，尤其是药材。服用过量半夏，常会呼吸困难，手脚抽搐，甚至全身麻痹、昏迷不醒。你身为医师，真的不知道吗？王医师，你居心何在呀、啊？王后，这半夏确实有毒性，但要致人昏迷，需得每日五钱的量。我每日用药区区二钱，而且有医案记载，更有两名工人监督。简直是笑话！殷医师，王医师说的可是实情？你故意？别以为你学了两天医术，就想纵横天下，你总要碰壁的，无知小儿！哼！我相信殷医师。
你赢，我陪你一块活；你输，我陪你一块死。母亲，李浩兰和殷小春要好，不惜撒谎翻案。若非王医师精通药理，早被这丫头给赖上了。来人，将三人拖下去，一并处置。诺，慢着。我不会错，王后，这药一定有问题。殷小春，你再说说，半夏中毒有什么明显征兆？凡是半夏中毒，只会喉咙溃烂，不进饮食。王后，请仔细查看王上的喉咙。母亲，可不能再听他们胡言乱语。准王后，您看，王上服用过量半夏，口中生了疮，这就是他不能说话的原因。可笑，半夏用量如此之少，怎么可能中毒？口中生疮，不过是巧合罢了。请王后允许我看看王上服用的药膳。准。这不是鸡汤，而是竹鸡，又称竹鹧菇。没错，王医师，你不是说观赏用的竹鸡比母鸡的药效要好，我们才入的药膳吗？所以说，大量的半夏并不在药里，而在竹鸡汤里。胡说，这竹鸡汤是膳房经手的，我根本没有插手，哪来的半夏？敢问半夏，生在何处？半夏喜温暖潮湿的地方，马福山的后山、漫山遍野都是。竹鸡、斑鸠，皆食半夏。所以，王上全身麻木，呼吸困难，就是服用了过量半夏的竹鸡汤所致。你们都是在胡猜！啊，你们谁见过竹鸡，吃过半夏？那别宫还有竹鸡吗？其实想要证明也不难，只要将竹鸡烹了。每日给医师灌下，不出三日方知成效。王医师，这药里二钱，竹鸡汤里三钱，神不知鬼不觉就凑够了半夏的量，这才是王上重症难愈的秘密。我，我，我，王后饶命啊！真凶收买了医师，用半夏毒害王上，害得王上无法张口作证，我，成了你们的替罪羔羊。好歹毒的心肠，起来！说，谁是你的幕后主使？说王后，背后有黑手，现在您信了吧？好啊，太好了，王医师也死了，王上中了半夏的毒，你们该如何？啊？母亲恕罪。王后，好在及时发现，只要我替王上施针，再服用甘草、生姜，就可以慢慢解掉半夏之毒。嗯，父王。吕不韦，我该如何处置你啊？吕不韦擅闯大牢，的确犯了律法。王后，吕不韦也是为了查清事情的真相，请王后酌情处理。虽然情有可原
，但是，你毕竟触犯了律法。我罚你一千金，恕你自己的罪。谢王后宽宏大量。皇上，混账东西！尹小春怎么活着回来了？是公子羽。臭货！叫你们有什么用若非抓住王医师的死穴，难保不受牵连。高将军呢？高将军只是受了轻伤，并无大碍。只是，说，只是我发现他的时候，他和英医师在一起尹小春，身手不错嘛。你来干什么？我，我来跟你说一声对不起。每个死在你手上的人都要道歉的话，恐怕你连头都磕青了。这里是药房，如果没事的话，请出去。那我来找你看病。宫中不止我一个医师。可我就喜欢你帮我看。你不是说过，医师要对病人一视同仁的吗？坐。啊！啊！啊！哎，有这么看病的吗？你这分明是公报私仇啊！我再这么扎下去，就变成筛子了。蛇毒未清，就得这么治，忍着。啊啊、林小春，我不都跟你道过歉了吗？你就不能原谅我吗？道歉是世上最没用的忏悔，除了能让你自己好过，根本毫无用处。尤其是你伤害别人以后。瞧你说的，我就不信。你没跟别人道过歉，犯错了事就得赎罪。我情愿上刀山下火海，但我这辈子绝不对任何人说对不起，绝不。哎，好了好了，我的伤已经好了，不用了。浩兰见过王后，任何时候都要保全自己。才能拯救别人。如果我这一次出手救你，那就会卷入刺杀一案，到时候我的敌人就会将我们一网打尽。相反的，只要我还是赵国王后，在你脑袋搬家之前，我就还有机会救你。后来明白了，不。你不明白，你眼前有一条路，所有的人都想走，你完全可以靠自己的美貌成为王上的少妃，为他生儿育女，享受荣华富贵。这在世人的眼里是最容易走，也是最顺理成章的路。说吧，我恕你无罪。很久以前，我娘教导过我。身为一个女人，最重要的是找个好的归宿。后来我发现，把希望寄托在别人身上，终究是竹篮打水。我娘、秀玉，皆是如此。所以，浩兰选择依靠自己走这一生。身为女子，孩童起，父亲教你服从，出嫁了。丈夫教你贤良，老了来，儿子教你慈爱。他们将女人所有的向往都注入在你身上。你不是自己，你是女儿、妻子
和母亲。他们告诉你这样不对，那样也不对。你不可以拥有金钱、权力，甚至是主宰自己的命运。这不公正，这很不公正。但是。这是乱世，不依附任何人。你准备好了吗？要排除一切困难，你不可以后悔。王后，女人受到约束，男人们不也一样吗？谁规定男人天生就该勇武？总有不喜欢拿起刀剑的。谁规定经商就是下贱的活？总有不服气的，活在乱世，想要凭心意活着，有说话的权利，就必须拥有力量。这事不分男女。说的不错，人生的坎，过不去就是绝命谷，踏过去了就会成为赢家的踏脚石。路还很长，慢慢走。王后的教诲，浩然永记于心。主母，您的伤寒越发重了，切不可轻动啊！我不能这么一直躺着，我得站起来啊！主母，主母，什么事啊？小姐，小姐她没了。你说什么？小姐被冤与人私通，被迫自尽身亡了。朱母，朱母，朱母。父王，嗯，娇儿，儿臣刚立了一支社章，想给父王添些野味。好。您身体刚愈，怎么不去歇着？年岁大了，身子是不行了。父王，您要注意身体，这才是照顾之本。嗯。哎，寡人这段时间卧病，我听说，你可是为寡人担了不少事啊。大臣们屡屡夸奖你办事果决。寡人甚是欣慰，能为父王尽心，儿臣求之不得。只是有一件事，属耿在后，不吐不快。你说，父王是否要纳李女官？嗯，好兰是寡人的救命恩人，自不可受委屈。但寡人身体痊愈了，便要正式册封。这怎么？你对浩兰有何不满呢？大臣不敢，只是想起吕不韦曾经为救浩兰而宠公，此二人的关系，让人心中生疑。浩兰是受了屈，吕不韦那是仗义，都属于义举。寡人已经下令，一切既往不咎。父王想想看，吕不韦曾精心培养一批武姬，权位贿赂权贵，到底有何局限？上人图利，还能为什么？寡人的后宫，敌国的姬妾也不少，只要他敢送，寡人为何不敢收啊？那谁又会为了一颗棋子，而牺牲自己性命呢？儿臣是怕吕不韦出入宫闱，有贿乱后宫之嫌。多嘴！儿臣多言，请父王息怒。去吧。儿臣告退。当日王孙为什么不走？不是在等你吗？我早就吩咐过，王孙不必等候。主要是，公主雅来的太快了。就凭他拦得住王孙，又或者是王孙早就发现我预备放弃浩兰
，您的心动摇了，才让公主雅看出了异常。反正都过去了，多说无益。最近宫内流言四起，你可有听说？流言，大家都在传，说你跟浩兰有私情，才会不顾一切的营救他。是吗？豪商权贵，皆以豢养美姬为荣。浩兰出身吕府，这本没什么，但他现在已经入了宫，又被赵王盯上。王上喜爱浩兰，必定怀恨在心，流言蜚语，暗箭伤人。公子娇真是可耻。出言辩解，只会越描越黑，但是什么都不做，只怕性命不保。王尊是在关心我，还是关心浩兰？公孙将军，我让你找的新蚕丝呢？吕兄，你刚才说什么？王孙，我是问，此局怎么解？先前，娇儿猎到一只麝章，味道的确鲜美，寡人吩咐厨下。特意备下张燕，请诸位爱卿品尝。吃肉，吃肉。把我的张肉分出来一些，给吕少府送过去。来。吕弟，敬你一杯。谢兄长。瞧，这商贾还是失宠了，被王上的宠幸，哪里来的，就滚回哪里去。区区一介商贾，跑到朝堂大放厥词，真是贻笑大方。吕不韦何在？臣在。哼！寡人要的是新鲜张肉，你采买的这是什么？王上，这确实是猎户金臣刚刚送到。你还敢顶嘴？你以为寡人病了鼻子也不灵了吗？这就是死张。来啊，行张一百。不。行吧，行吧。父王，您气恼吕不韦，是因为张肉，还是因为流言？哦，你说的是吕不韦贿乱恭维的流言。父王，您可曾还记得楚庄王绝音宴一事？嗯，说来听听。当年楚庄王宴请群臣。他命宠姬向群臣敬酒，在这个时候，狂风呼骤，灯烛全灭。一位罪将借机拉住许姬的衣衫，他扯下对方的阴带作为证据，向楚庄王请求重罪此人，而庄王则命所有人都取下阴带，再点燃烛火，众人畅饮而归。事后，庄王罚正，一名战将誓死护主。庄王论功行赏，才发现。这个人就是当年那个失礼之人，未报大恩，所以舍生忘死。君则敬，臣则忠。如果没有楚庄王的大度，也许此人早已处死。那楚庄王的春秋大业，也就无法成就了。你有点意思。你究竟想让寡人怎么做？父王，没有主人的东西，大家当然要争了。就算流言是真的，爱慕美人之心又有什么错呢？更何况人们常说了“狡兔死而两犬烹”。父王，如今大业未成，怎能自断臂膀？吕不韦为了给赵国筹集军粮，已经捐出了半数财产，天下人都知他是一个义商。父王，如果这个时候您处死了吕不韦，
会让天下人心寒的。雨帝，你屡屡为吕不韦说话，是不是收了他什么好处，特意来做说客？兄长，你可不要血口喷人。我这么做，完全是为了父王，为了整个赵国。哼。你笑什么？你笑什么？王上，啊！王上说这是死张，全怪这张肉枯瘦。臣听闻韩国有种张子，肉质鲜美，味道奇香，堪称六国第一。您何不高价收购？狡猾韩贼，他以上党为饵挑起秦赵之争，寡人还没跟他算账呢，还收购。皇上，当年齐桓公练庄山之童铸币，提高来国的柴薪价格，来国上下全都不再种地，好去打柴换薪。两年不到，来国粮价猛涨。百姓无法生存，纷纷投靠齐国。来国不攻自破，时值春耕，王上高价购章，韩民自然放下农田，跑到山间猎章。三月过后，停止购章，韩人悔之已晚。他们可猎章赚钱，向他国买粮。王上，赵国的粮食都已备作军用，韩国买粮可以。但是要以十倍、百倍的价格来买，别国都喜欢趁火打劫，看赵国抬高粮价，必定疯狂效仿。到了那个时候，韩国内部必定大乱，还解不了王上的心头之恨吗？愚蠢！你以为这样真管用吗？正所谓，不战而屈人之兵，正是如此。吕不韦，你真真就是个商人，寡人喜欢，<笑>寡人喜欢，如此良辰，寡人怎么可能去猜疑呢？哼，此事就交给你们去办。父王圣明，吃肉，吃肉。<笑>恭送王上，公子，吕少府，你说你这是何苦呢？非要再挨那两棍子？王上憋了一肚子气，不让他出出气，公子劝了也没用。说的也有道理。哎，少府，那这买章子的事儿，公子不必如此大张旗鼓，把消息放出去就行了。把消息给放出去。是。告诉韩人。少府，那这样一来，计划不就全部失效了？哼。韩国祸水东引，嫁祸赵国，本来就很心虚。如今听闻赵国要借购章之事报一箭之仇，定是十分惊恐。在韩国打商战，需要多方周旋。一个环节出了错，就是天差地别。计策就算见了效，也需要三年五载方见分晓。王上可等得了？再说了，韩军又不是傻子，够张力一出，他就什么都明白了。咱们这么做，就是摆个姿态，告诉韩人，赵王生气了，他们心中有鬼。自然是送物送钱赔小心，王上消了气，解了夙愿，将来赵国还多了个抗秦的帮手，不是一举多得吗？这是个好主意啊，而且省事儿。少府，我现在就去办。多谢王孙献计。你是坐困局中，不得抽身罢了。公子教暗箭伤人，防不胜防，轻易将人置之死地，这是阴谋。王孙劝我因时而动，因势而成。
一则巧劝赵王救我性命，二则消除流言，阴谋破产，三则警告韩仁取悦军心。韩仁知事圈套，却非专不可。真正不战而屈人之兵，是真正的阳谋之术啊！这样的小儿把戏，不配“阳谋”二字，只是诈术罢了。再说，韩赵消除夙愿，重修就好。到时候赵国增势。秦国自然有所顾忌。战事稍缓，为好救自己一命吗？不，你不光救我，救了自己，还救了韩人。韩国君主短视，如今坐收渔利。可是秦赵一旦收兵，韩国却同时面对两个强大的敌人。现在让他们低头，总强过。将来国破家亡的好，王孙惦记母亲故国和天下百姓，独独放弃了秦国利益，是真正的正人君子。王孙，请。哎呦，哎呀，李兄，哎呀，看来这棉褥垫的还不够厚嘛。吕不韦，嗯。权势和美人，你不能什么都要。是时候做出选择了。